ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சீக்ரெட் ஆஃப் சமையல் இன்னைக்கு நான் பார்க்க போறது ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு பாயசம் ரெசி இது என்ன பாயசம் அப்படின்னு கேக்குறீங்களா இது வந்துட்டு ஜுகினில செஞ்ச பாயசம் ஆமாங்க நிஜமா தான் ஜுகினில தான் செஞ்சிருக்கேன் இந்த பாயசம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கு ஒரு கீர் மாதிரி ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கு இந்த சூப்பரான ஜுகினி பாயசம் எப்படி செய்யறது அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்னோட சேனலுக்கு இப்பதான் முதல் முறையா வரீங்கன்னா இந்த வீடியோ கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை மறக்காம பிரெஸ் பண்ணுங்க பக்கத்து இருக்கிற நோட்டிபிகேஷன் வெளியும் மறக்காம கிளிக் பண்ணிடுங்க பாயசம்ூவ் <laughs> இந்த மாதிரி ஒரு தோல் எடுக்கிறது வச்சு இந்த மாதிரி தோல் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க தோல் புள்ளியும் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு இப்ப நம்ம இந்த சென்டர் பார்ட்டியும் இந்த வெதை இருக்கிற பார்ட்டியும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் பாத்தீங்களா இதுல கொஞ்சம் முத்தலா வெதை இருக்கு அதனால நம்ம இந்த பாட்டை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி இல்லாம பிஞ்சா இருந்ததுன்னா நீங்க வந்துட்டு அதையும் சேர்த்தி போடலாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல இப்போ நம்ம இந்த பாட்டை வந்துட்டு இப்ப கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம இதை வந்துட்டு இந்த கேரட் துருவதுல போட்டு நம்ம துருவி எடுத்துக்க போறோம் இந்த மாதிரி நான் வந்துட்டு இந்த மீடியம் சைஸ் இதுல வந்துட்டு துருவுறேன் இந்த ஜுகினி பாயசத்துக்கு வந்துட்டு எனக்கு ஐடியா கொடுத்தது யாரு அப்படின்னா நம்ம சேனலோட ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் பிளஸ் ஒரு ரொம்ப பெரிய சப்போர்ட்டர் ஒரு தம்பி தான் எனக்கு வந்து இந்த ஐடியா கொடுத்தாரு அவர் பேர் வந்துட்டு பெஸ்டி சரவணராஜ் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் ரொம்பவே சூப்பரா இருந்தது அதைதான் எனக்கு வந்துட்டு ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் எல்லாருக்கும் ஒரு புது ரெசிபிக்கு ஐடியா கொடுத்ததுக்கு ரொம்பவே தேங்க்ஸ் பாருங்க இந்த மாதிரி துருவி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி எல்லா ஜுகினியும் துருவி எடுத்துக்கலாம் இது மாதிரி நல்லா துருவி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஜுகினியும் ஃபுல்லும் ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சிருக்கேன் இதுல வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ இதுல நான் கொஞ்சமா முந்திரி திராட்சை எடுத்து வச்சிருக்கேன் அந்த ரெண்டு இதுல போட்டு வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் இன்னும் கூட பாதாம் பருப்பும் பிஸ்தா பருப்பும் நறுக்கி வச்சிருக்கேன் இதை வந்துட்டு நான் வறுக்க போறது இல்லை நம்ம அப்படியே இதை பச்சையா கடைசியில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதையும் வறுத்து இதோட சேர்த்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் முந்திரி திராட்சையும் வறுப்பட்டுருச்சு இப்ப இதை தனியா எடுத்து வச்சுக்கலாம் நம்ம இப்போ முந்திரி திராட்சையை எடுத்துட்டேன் இப்போ அதே நெகில நம்ம வந்துட்டு துருவி வச்சிருக்கேன் இந்த ஜுகினியை வந்துட்டு வதக்கிக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த நெய்யிலேயே அப்படியே வதக்கிக்கோங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பக்கமாக நம்ம வதக்கிருக்கோம் இந்த நெய்யிலேயே இந்த ஜுகினியை ஸோ வெந்துடுச்சு நம்மளோட ஜுகினி இப்போ நம்ம இதில் வந்துட்டு பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்துட்டு ஒரு கால் லிட்டர் அளவுக்கு பால் எடுத்திருக்கேன் நம்ம தேவைப்படுற அளவுக்கு விட்டுக்கலாம் பார்க்கலாம் தேவைப்பட்ட மறுபடியும் இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் அளவுக்கு விட்டுருப்பேன் இதில் பால் இந்த பால் விட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் பக்கமாக நீங்கள் வேக வீங்க ஆல்ரெடி நம்மளோட ஜுகினி வெந்துருச்சு இந்த பாலோட அந்த ஃபிளேவரோட ஆட் ஆகி இது கொஞ்சம் வேகட்டும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் திக்கா இருக்குது நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பால் சேர்த்திக்கலாம் திருப்பியும் டூ மினிட்ஸ் பக்கமா நம்மளோட ஜுகினி வெந்திருக்குது பால்ல போட்டு நம்ம வேக வச்சிருக்கோம் இப்ப வந்துட்டு நம்ம மீதி வச்சிருந்தோம்ல ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எல் பால் அது கூட கொஞ்சமா தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்ப இதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் கன்சிஸ்டன்சி வந்து உங்களுக்கு வேணுங்கிற மாதிரி நீங்க பாத்துக்கலாம் உங்களுக்கு திக்கா பாயசம் பிடிக்குமா இல்ல தண்ணியா பிடிக்குமா அந்த மாதிரி நீங்க வச்சுக்கோங்க எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி முழுக்க முழுக்க பாலே ஆட் பண்ணலாம் இல்ல கொஞ்சம் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணலாம் நான் கொஞ்சமா தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிருக்கேன் நம்ம ஸ்வீட்னஸ் மில்க் மேட் போட போறோம் அதனால இன்னும் திக் ஆகும் இது இப்ப நான் இதுக்கு இனிப்புக்கு வந்துட்டு நான் வந்துட்டு கண்டன்ஸ் மில்க் ஆட் பண்ண போறேன் இங்க பாதி கண்டன்ஸ் மில்க் பாதி சுகர் அந்த மாதிரி கூட ஆட் பண்ணலாம் முழுக்க கண்டன்ஸ் மில்க் ஆட் பண்ணி செஞ்சீங்கன்னா நல்ல டேஸ்டியா இருக்கும் நல்ல ஒரு கிரீமி டெக்ஸ்டர்ல இருக்கும் இது இந்த பாயசத்துல இன்னொரு இது என்னன்னா நீங்க சூடா வேணும் குடிக்கலாம் இல்ல சில் பண்ணியும் குடிக்கலாம் எப்படி குடிச்சீங்கனாலும் ரொம்பவே டேஸ்டியா இருக்கும
சில்லுன்னு குடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த வெயிலுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் காய்கறி சாப்பிடாத குழந்தைங்க வீட்டில் இருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி எதனா செஞ்சு கொடுங்க கண்டிப்பாக சாப்பிட்ருவாங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் பக்கமாக தேவைப்படும் கண்டென்ஸ் மில்க் இருக்கு உங்களுக்கு ஸ்வீட்னஸ் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது கூடவே ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் பொடி வச்சுருக்கேன் இந்த ஏலக்காய் பொடி இதில் சேர்த்திடலாம் ஜுகினியோட இயற்கையான கலரே அவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் ஒரு லைட்டான ஒரு க்ரீன் டின்ட்டோட இந்த பாயசம் பார்க்கவே ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குது நீங்கள் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணாத அளவுக்கு இது டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ரொம்பவே கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு வாட்டி வீட்டில் இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க முந்திரி திராட்சை அப்புறமேட்டு வறுக்காமல் வச்சுருக்க அந்த பாதாம் பிஸ்தா அதெல்லாம் இருக்குல்ல இதில் வந்துட்டு பாதி வந்து இதில் போட்டுலாம் அப்புறமேட்டு நம்ம கார்னிஷ்க்கு மேலே கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் நல்லா கொதி வந்துச்சு நம்மளோட ஜுகினி பாயசம் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் இதை நான் சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியாது இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஜுகினி வாங்கினீங்கன்னா பாயசம் கொஞ்சமாவது செஞ்சு பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியா இருந்துச்சு அவ்வளவுதான் நம்மளோட பாயசம் ரெடி அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்ப சுக்னி பாயசத்தை பவுலுக்கு மாத்தியாச்சு இதுக்கு மேல வந்துட்டு நம்ம மீதி வச்சிருந்த இந்த பாதாம் பிஸ்தா முந்தி திராட்சை போட்டு நான் கார்னிஷ் பண்ணிருக்கேன் இந்த டேஸ்டியான சுக்னி பாயசத்தை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸ் ஃபீட்பேக் கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்கிற பேலை கண்டி கிளிக் பண்ணுங்க அப்ப தெரியல நோட்டிபிகேஷன் சொன்னேன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பை பாய்